हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू मई चानल वीडियो मन स्फ्लेक्षन मेथड गुरी तेजक ओके स्फ्लेक्षन मेथड अने इट इज़ इंट्रड्यूस बै जी ए मैनी इन नयटी फोर्टीन सो ई मेथड एंटे जी ए मैनी अने अत इंट्रड्यूस ए इयर अटे नयटी फोर्टीन मोस्टली अल्लीकबल फर् बीम्स एंड फ्रेम्स ओके मेथड अने बीम्स की फ्रेम्स की एक्वे चूंटा ओके कमिंग टू द सैन कन्वे सो ई मेथड अप्लाई मन सैन कन्वे एलाकाली अंत फर् क्लाक वैज मूमेंट वी हाव टू टेक् प्लस सो क्लाक इला तिंदा सो क्लाक वैज मूमेंट की मैं प्लस तीस एंड फर् ऐंटी क्लाक वैज मूमेंट वी हाव टू टेक् मैनस् सो आजिट क्लाक वैज एम ऐंटी क्लाक वैज ओके फर् सिंकिंग आफ् सपोर्ट सो सपोर्ट्स अने सिंक अनक मन की चलते रईट सैड सिंकिंग और क्लाक वैज सिंकिंग की मन पॉजिट अने ओके सो रईट सैड सिंकिंग अंत सपोज इधी बीम सो इक टू अने वाक्टे ए बी सी ओके इंदो बी बीम अने सिंक अना सिंक इला सिंक कदा सो सपोज मन एम एबी तीस एम एबी पोर्शन उदा पोर्शन की सिंक अटी रईट सैडी ओके सो ई पोर्शन की सिंक अईट सैडी काबी रईट सैडे मैं पॉजिट तस्कटा कदा सो पॉजिट अने ओके सो फर् लफ्ट सैड सिंकिंग और ऐंटी क्लाक वैज सिंकिंग सपोज सो मन कंसीडर चलते सो इधे ए बीसी अगेन बी अने सिंक बट इकड़े अंटे एबी की तीस इकड़ा एबी के रईट सैड सिंक पॉजिट तस्कदा एबी की का आर एस एम बीए की का इकड़ मन स्फ्लेक्षन इक्वे एम बीसी की एम सीबी की कंसीडर से बीसी पोर्शन की और सीबी पोर्शन की सिंक सपोर्ट एट सैडी लफ्ट सैडी सो इक मन मैनस अने सो कमिंग टू द प्रोसीजर सो इंदो मन फस्ट स्टेप एम चेयल वी हाव टू क्या द फिस्ड एंड मूमेंट calculate the fixed and moments so ichina beam ki manam fixed end moments anave calculate cheyali for example ikkada fixed beam anedi ichadu ankonde let it be ab and udl anedi act chestundi w kilonewton per meter anukunnatlayite so दी मन फिस्ड एंड मूमेंट की फार्मला एंटे यू बी मीद अभी फिस्ड बीमे कावचु लेदे कैंडीवर की बीमे कावचु यदा का यूडीएल ऐक्ट फिस्ड एंड मूमेंट की फार्मला एम बार एबी ईज ईक्वल टू मैनस् डबल्यू एल स्क्वे बै ट्व अदे एम बार बीए अते क्लस डबल्यू एल स्क्वे बै ट्व इकड़े अंटे एम एबी की मैनस्ट बीए की प्लस तस्कटा बट यूडीएल एपड़ता ऐक्टो अब फिस्ड एंड मूमेंट की फार्मला अंटे डबल्यू एल स्क्वे बै ट्व ओके ओके नैक्स्ट यूडीएल का मन की सेंटर लोड कैक्टे सपोज इधे लोडने एल बै टू डिस्टन ऐक्टी डबल्यू अने लोड सो so, यह के मन की फिस्ड एंड मूमेंट की फार्मला अंटे एम बार एबी इज ईक्वल टू मैनस् डबल्यू एल बै एट ओके सो दी बटी मन की एम बार बी एंटी एम बार एबी मैनस अंत एम बार बी एम प्लस प्लस डबल्यू एल बै एटन सो एपड़ते सेंटर लोड मन के ऐक्टो अब मन की फिस्ड एंड मूमेंट की फार्मला डबल्यू एल बै एट सो बीम नि बी की तीस मैं मैनस्ट बी नीचे ए की रिवर्स वस्तु प्लस अनेक सो कमिंग टू दर्ड टाइप और बीम अने 
ఎసెంట్రిక్ లోడింగ్ అయితే కనుక ఎసెంట్రిక్ లోడింగ్ అంటే ఏంటి సపోజ్ ఇది ఎల్ కదా ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్లో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్లో యాక్ట్ చేస్తుంది లోడ్ సో ఇదేమైంది సెంటర్ లోడ్ అయింది అలా మిడిల్లో కాకుండా సపోజ్ ఇది ఎల్ బై త్రీ డిస్టెన్స్లో యాక్ట్ చేస్తుంది అనుకోండి అప్పుడు ఇది సెంటర్ అవుతుందా అవ్వదు ఇది ఎసెంట్రిక్ లోడింగ్ అవుతుంది సో ఎసెంట్రిక్ లోడింగ్ యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఫిక్స్డ్ ఎండ్ మూమెంట్కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఇక్కడ చిన్న చైన్ వస్తుంది ఎంబార్ ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డబల్యూ ఏబీ స్క్వేర్ బై ఎల్ స్క్వేర్ ఓకే సో అగైన్ మళ్ళీ ఏ నుంచి బీకి వెళ్తున్నాం కాబట్టి మైనస్ రివర్స్లో బీ నుంచి ఏకి వచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే ప్లస్ ప్లస్ డబల్యూ ఏ స్క్వేర్ బీ బై ఎల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ ఏ వాట్ ఈజ్ బీ అంటే ఈ ఏ పాయింట్ నుంచి డబల్యూ అంటే లోడ్ యాక్ట్ అయ్యే వరకు ఉంది కదా ఈ డిస్టెన్స్ని ఏ అనుకుంటాం ఈ డిస్టెన్స్ని బీ అనుకుంటాం ఓకే సో ఫిక్స్డ్ ఎన్ మూమెంట్కి ఫార్ములా ఏంటి యూడిఎల్ యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంబార్ ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డబ్ల్యూఎల్ స్క్వేర్ బై ట్వెల్వ్ ఎంబార్ బిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూఎల్ స్క్వేర్ బై ట్వెల్వ్ అదే మనకి సెంటర్ లోడ్ కనుక యాక్ట్ అయితే ఎంబార్ ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డబ్ల్యూఎల్ బై ఎయిట్ ఎంబార్ బిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ డబ్ల్యూఎల్ బై ఎయిట్ అదే మనకి ఎసెంట్రిక్ లోడ్ కనుక యాక్ట్ చేస్తున్నట్లయితే ఎంబార్ ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డబ్ల్యూఏబీ స్క్వేర్ బై ఎల్ స్క్వేర్ ఎంబార్ బిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూఏ స్క్వేర్ బి బై ఎల్ స్క్వేర్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి అంటే అప్లై ద స్లోప్ డిఫ్లెక్షన్ ఈక్వేషన్ ప్రతి పోర్షన్కి భీమ్లో ఉన్న ప్రతి పోర్షన్కి స్లోప్ డిఫ్లెక్షన్ ఈక్వేషన్ అనేది మనం అప్లై చేయాలి ఇది సెకండ్ స్టెప్ అనమాట సో స్లోప్ డిఫ్లెక్షన్ ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే నేను భీమ్ అనేది డ్రా చేస్తున్నాను ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటున్నాను ఓకే సపోజ్ నేను ఈ భీమ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఓకే ఇక్కడ స్లోప్ డిఫ్లెక్షన్ ఈక్వేషన్ మనం ఫామ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక పోర్షన్ అంటే ఒక భీమ్ ఒక పోర్షన్కి మనకి టూ స్లోప్ డిఫ్లెక్షన్ ఈక్వేషన్స్ అనేవి వస్తాయి ఒకటి ఎంఏబి ఒకటి ఇంకోటి ఎంబిఏ ఒకటి ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఎంఏబికి రాసామనుకోండి టూ ఈఐ బై ఎల్ ఇంటూ టూ తీటా ఏ ప్లస్ తీటా బి మైనస్ త్రీ డెల్టా బై ఎల్ ప్లస్ ఎంబార్ ఏబి ఈ ఎంబార్ ఏబి అనేది పెట్టేమని సో ఈ ఎంబార్ ఏబి అనేది ఏంటి మనం స్టెప్ వన్లో క్యాల్కులేట్ చేసాం కదా ఫిక్స్డ్ టెన్ మూమెంట్స్ అది ఈ డెల్టా అనేది సెటిల్మెంట్ అనమాట ఓకేనా సో నేను అంతకుముందు చెప్పాను కదా ఈ సెటిల్మెంట్ అన్న సింకింగ్ అన్న ఈల్డింగ్ అన్న ఒకటే సో ఈ సింకింగ్ అనేది ఒకవేళ భీమ్ కనుక సింక్ అయినట్లయితే ఈ వాల్యూ మనకి ప్రాబ్లంలో ఇస్తాడు సో తీసుకుంటాం భీమ్ కనుక సింక్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి ఈ టర్మ్ అంతా జీరో అయిపోతుంది ఓకేనా సో తీటా ఏ తీటా బి అంటే ఇక్కడ వచ్చే స్లోప్స్ అనమాట ఓకేనా ఈఐ ఈజ్ ద ఫ్లెక్సిబుల్ డిజిటీ అండ్ ఎల్ ఈజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది భీమ్ సో టూ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయని చెప్పా కదా ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ బిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఈఐ బై ఎల్ టూ తీటా బి ప్లస్ తీటా ఏ మైనస్ త్రీ డెల్టా బై ఎల్ ప్లస్ ఎంబార్ బిఏ ఇక్కడ దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇక్కడ ఏబీ వస్తే ఇక్కడ ఏబీ వచ్చింది ఇక్కడ బిఏ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ బిఏ వచ్చింది అండ్ ఇక్కడ ఎంఏబి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ ఏ ఉంది సో అప్పుడు ఈక్వేషన్లో టూ అనేది కామన్ ఓకేనా టూ అనేది కామన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ తీటా ఏ రాసుకున్నాం తర్వాత బి ఉంది కాబట్టి తీటా బి అదే ఇక్కడ చూసామనుకోండి ఫస్ట్ ఏమి ఉంది బి ఉంది సో అప్పుడు మనం ఇక్కడ తీటా బి రాసాం నెక్స్ట్ ఏ ఉంది కాబట్టి తీటా అనేది రాసాం అదే డిఫరెన్స్ అనమాట ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ అనేవి మనం ఫామ్ చేయాలి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఇంకో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను చూడండి సపోజ్ ఇక్కడ ఇంకో పోర్షన్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి ఈ పోర్షన్కి టూ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి సపోజ్ ఇస్ అనుకుంటే ఈ పోర్షన్కి టూ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి మొత్తం మనకి ఫోర్ స్లోప్ డిఫ్లెక్షన్ ఈక్వేషన్స్ అనేవి వస్తాయి అలాగే మనం తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ స్టెప్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే అప్లై జాయింట్ ఈక్విలిబ్రియం సో జాయింట్ ఈక్విలిబ్రియంని మనం అప్లై చేయాలి అంటే ఏంటి అంటే చూడండి ఏదైనా నేను ఈజీగా అయితే అర్థమవుతుంది అని చెప్పేసి నేను 
బీమ్ని కన్సిడర్ చేసుకొని చెప్తున్నాను సో ఇది వచ్చేసి ఏ ఇది వచ్చేసి బి ఇది వచ్చేసి సి సో లెట్ యూడియల్ ఈజ్ యాక్టింగ్ హియర్ డబ్ల్యూ కిలో న్యూట్రన్ పర్ మీటర్ ఇక్కడ వచ్చేసి సెంటర్ లోడ్ అనేది యాక్ట్ చేస్తుంది అనుకుందాం ఓకే దిస్ ఈజ్ ఎల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎల్ దిస్ ఈజ్ ఎల్ బై టూ ఓకే ఇలా తీసుకుందాం సో ఇక్కడ జాయింట్ ఈక్విలిబ్రియం అప్లై చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే సో ఫస్ట్ మనం దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసేస్తాం కదా ఇక్కడ ఎన్ని జా ఇక్కడ నెక్స్ట్ జాయింట్ ఏంటి బి బి అనేది జాయింట్ ఎందుకైంది ఈ ఈ దీన్ని అండ్ ఈ బి పోర్షన్ని ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది ఏమైంది జాయింట్ అయింది సో ఈ జాయింట్ దగ్గర మనం ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ కన్సిడర్ చేయాలంటే సిగ్మా ఎంబి ఈక్వల్ టు జీరో సిగ్మా ఎంబి అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే బి దగ్గర వచ్చే పోర్షన్స్ అనమాట సో సెకండ్ స్టెప్లో మనకి ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి కదా వీటిలో సో బి ఉన్న ఈక్వేషన్స్ అనేవి తీసుకుంటాం ఓకేనా సో ఇక్కడ బిఏ వస్తుంది ఎంబిఏ ప్లస్ బీసీలో కూడా బి ఉంది కదా సో ఎంబిసి ఈక్వల్ టు జీరో సో జాయింట్ దగ్గర మనం ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ అనేది సారీ జాయింట్ దగ్గర ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ అనేది మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తాం దిస్ ఈజ్ స్టెప్ త్రీ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫోర్ స్టెప్ ఫోర్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ స్లోప్ డిఫ్లెక్షన్ ఈక్వేషన్స్ ద్వారా స్టెప్ త్రీలో ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం సాల్వ్ చేస్తాం కదా ఎంబిఏ ప్లస్ ఎంబిస్ ఈక్వల్ టు జీరో సో వీటిని సాల్వ్ చేసినప్పుడు మనకి ఈఐ తీటా బి ఈఐ తీటా ఏ అని వాల్యూస్ అనేవి వస్తాయి సో ఈ వాల్యూస్ని తీసుకెళ్ళి మనం స్టెప్స్ టూ స్టెప్ టూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ ఇన్ స్టెప్ టూ సో స్టెప్ టూలో ఏంటి మనం ఏం చేసాము స్లోప్ డిఫ్లెక్షన్ ఈక్వేషన్ ఎంఏబి ఎంబిఏ ఇవి కనుక్కున్న వీటికి ఈక్వేషన్స్ అనేవి వచ్చినాయి సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి అన్నోన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈక్వేషన్స్ అనేవి వచ్చినాయి సో ఇక్కడ ఈఐ తీటా అవి ఈఐ తీటా అయ్యే వాల్యూస్ వచ్చాయి కాబట్టి వీటిని తీసుకెళ్ళి స్టెప్ టూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఈ వాల్యూస్ అనేవి వస్తాయి ఎంబిఏ ఎంఏబి ఇవి వీటిని మనం ఏమంటాము అంటే ఫైనల్ అండ్ మూమెంట్స్ అంటాం ఓకేనా ఫైనల్ అండ్ మూమెంట్స్ అండ్ ది లాస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఏం చేయాలి అంటే క్యాల్కులేట్ ద ఫ్రీ అండ్ మూమెంట్స్ సో ఫ్రీ అండ్ మూమెంట్స్ని క్యాల్కులేట్ చేయాలి అగైన్ ఫ్రీ అండ్ మూమెంట్స్కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడింగ్స్కి డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి సో అవే చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసి యూడిఎల్ అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి సెంటర్లో అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి సెంట్రిక్ లోడ్ సో ఈ డిస్టెన్స్ ఏ ఇది బి ఇది ఎల్ ఓకే ఇది ఎల్ బై టూ మిడిల్ యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది వచ్చేసి డబ్ల్యూ కిలో న్యూటన్ మీటర్ సో ఫ్రీ అండ్ మూమెంట్స్కి యూడిఎల్కి మనం ఏం ఫార్ములా తీసుకుంటాము అంటే డబ్ల్యూ ఎల్ స్క్వేర్ బై ఎయిట్ అనమాట సో ఫ్రీ అండ్ మూమెంట్స్కి యూడిఎల్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం డబ్ల్యూ ఎల్ స్క్వేర్ బై ఎయిట్ అదే మనకి సెంటర్ లోడ్ కనుక వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము అంటే డబ్ల్యూ ఎల్ బై ఫోర్ సెంటర్ లోడ్ కనుక వస్తే ఏంటి మనం యూజ్ చేసేది డబ్ల్యూ ఎల్ బై ఫోర్ అదే ఎసెంట్రిక్ లోడింగ్ అయితే డబ్ల్యూ ఏబి బై ఎల్ సో డబ్ల్యూ ఏబి బై ఎల్ అనే ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఫైనల్గా మనం ఇవన్నీ చేసి ఏం చేస్తాం ఎస్ఎఫ్టి బిఎండి డ్రా చేస్తాం ఓకేనా సో ఇక్కడితో స్లోప్ డిఫ్లెక్షన్ మెథడ్ అనేది మనకి కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో ఈ స్టే సిక్స్ స్టెప్స్ కనుక ఫాలో అయినట్లయితే స్లోప్ డిఫ్లెక్షన్ మెథడ్ చాలా ఈజీగా అనేది ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను సమ్స్ అనేవి చేస్తాను అప్పుడు మీకు ఇక్కడ స్టెప్ టూ దగ్గర కానీ స్టెప్ త్రీ దగ్గర కానీ ఇంకా ఎక్కడైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక క్లారిఫై అవుతుంది సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్